Assalamualaikum. Hello learners. Welcome to Easy English Academy. Hot as a rich dog. As camera kini alu chona korbo. Yes. Today we will discuss about tag question. Tag question. Amra jani. English grammar er utno guru to purna ekta angsho. Shesh the tag question er upar vivinna puri kar modhe prosno shita ke. Aar ek tv show hotche. Spoken English er khetre o tag question ekta guru to purna bishoy. So, first of all, what is tag question? Tag means at or that jukta kora. Question means amra jani prosno. So, tag question means prosno jukta kora or that kuno kuno baku ke jodi amra prosno ke shesh kori sheta ke tag question bola hai. Actually, same thing we do when we speak in Bangla. Bangla kota barta bola ke tere amra tag question bebar kori. तीनी तो ढका याद चहें, ताईना, तुम ही तो आश्चर्य, ना कि, तो ताईना, ना कि, जब बात कर पड़ो जैसे हम उस तो प्रश्न रखे जब हम बात कुछ बात कुछ ऐसे करते सिर्फ प्रश्न रंग छोटा ही होता है चलो टैग क्वेश्चन। तो चलो उन शुरू करो जब प्रथम तो अच्छा एक टेक वाला बोले नहीं, इंशाल्लाह ए वीडियो के हम बिशोय आला दाला दबा विस्तार तो भाई बोला होगे आशा करें पूरो वीडियो टी देखा रखो एक जोन शिक्कार थी जेकुनो रो कमेंट सेंडेस के टेक क्वेश्चन करते शब्द कम होगे इन्शाल्लाह तो चलों शुरू करा जाए प्रथम है होते हैं टेक क्वेश्चन टी की वाले लिखते होए शेटा प्रोडक्ट बाग कोटी लेके तार पर कमांडी फिशेस कैंसरिंग इटा प्रोसेस मुद्दे रहेज़ है सो हम राय इटा के तुले ने बो तार प्रोविशन को मादे बो दीतियों तो उज़रे भर्ब टी नॉट जुकत बा नॉट बीहिन लेता होगे तार पर क्या सोचा हम दर इटा उज़रे भर्ब जुकत बरा इटा होए तो नॉट जुकत होगा तो बा नॉट बीहिन होगे जेवन जेवन हम लेकर ने प्रश्नों चिन्नों दिए शेष करता है और तब टेक क्वेश्चन के शोरबोशे शंक्षण होते हैं शोरबोधा एक टेप प्रोनाउन होगे एवं शोरबोधा हमरा टेक क्वेश्चन के शेष जहाँ तो एक टेप प्रश्नों एक टेप प्रश्नों चिन्नों दिए हम लेटे शेष करोगे सो उदाहरण जो दिया हमरा बोली फीचर्स कैंसिंग कांस दे ही इज नॉट हैप्पी शेख कितने आमंत्रित के टेक क्वेश्चन टेक करता होगे कि नेगेटिव अब आधार भी पूरी तरह सेंडर्स जो भी नेगेटिव होए टेक क्वेश्चन टेक क्या होगे फार्मेटिव होगे जब उन ना कि हम राय करने देखी प्रथम सेंडर्स हम राय देखते बात ची इट एक टा फार्मेटिव सेंडर्स शेख जो ना आमंत्रित के टेक क्वेश्चन � एक तो नेगेटिव सेंटेंस जिए तो नोट रोए जे इसलिए जो नम्र टेक क्वेश्चन की कोरे जे इज ही एक अन कोनो नोट नहीं और तब फर्मेटिव कोरे जे एवं एक अन जे विषय टा दिखते बात जे टाउन एक टा शूत्रे मतो ये देखा जाता जे इटा होता जे एसबी एबी प्लस पीएस एसबी माने होता जे सब्जेक्ट एवं भार्ब एस वी अर्थ हम एक्टा वाक्य देखले के पुरो वाक्य को प्रयोजन नहीं टेक क्वेश्चन करार्जन शुदुम्रईटा विषय प्रयोजन सबजेक्ट एवं भार्व सबजेक्ट एवं भार्व जो निर्णय करते टेक क्वेश्चन इजिली करतेब ओ भार्व देखे कब उजिल भार्वटा नेब तर पी एस मानी हे प्रोनाउन अब सबजेक्ट अर्थात एम एक प्रोनाउन नहीं आसब जेटा सबजेक्टर संगे एडजस्ट है सब्जेक्ट जो भी प्रोनाउन था के तो हाल हम रखेंगे उस शब्द प्रोनाउन सेम प्रोनाउन नहीं आशु और जो भी प्रोनाउन ना हो जो भी नाउन हो तो हाल शेख के तरह हम रखेंगे एमोन एक्टिव प्रोनाउन नहीं आशु जेटा सब्जेक्ट इस शंगे मिले जे जब हम उदाहरण हम रखेंगे कि निकिल गेव अस वर्म वेलकम सीइंग अस नियर हिस बड़ो बात को देखे घबराने की चुने जिक्के वाले टेक क्वेश्चन करो ये बात को देखे शुद्ध दूसरे जिन्हें शाम आदर पूजन सेटा होते हैं निकिल सब्जेक्ट गेब भार सम्राज्य कन गेब भार टपेजी गेब भार वे ऑक्सिलरी भार पहुँचे डिट 
যেহেতু সেন্ট্রাল স্টে অ্যাপার্টমেন্টে আমরা নোট নিয়ে এসেছি এবং নিখিলের সঙ্গে যেই প্রোনাউনটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে হি যেহেতু নিখিল থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হিউ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার নিখিল যেহেতু পুরুষ সেই জন্য হি আনা হয়েছে সো হয়ে গেল এবং তারপর যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে টেক কোয়েশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা নট কে লিখব অবশ্যই আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত করে যুক্ত করতে হবে যেমন ইজ নট ইজেন্ট আর নট আরেন্ট ডু নট ডোন্ট ডিড নট ডিডেন্ট উইল নট ওয়ান্ট শ্যাল নট শ্যান্ট আই এম নট আরেন্ট শেষের তিনটা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি যেহেতু একটু ভিন্ন রকমের উইল নট কা হয়ে যাবে ওয়ান্ট শ্যাল নট শ্যান্ট जेमन देखी मास्ट need or to shall should could need the আরো কয়েকটি উদাহরণ দেখি তবে এই এই উদাহরণগুলোর ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে অবশ্যই উত্তরটা মুছে দেব যেন শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝতে পারে সো আমরা যদি দেখি হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দেখতে পাচ্ছি সো আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্বটা নিয়ে আসলাম ইজ সরি जेहेतु देखी गुरुपूर्ण विषय शब्द देखे सर्वदा आय संगे आखिर आई एम देखो সাবজেক্ট এবং ভার্ব হিসেবে সেক্ষেত্রে আমরা ঠেক কোয়েশনে সর্বদা আর এন থাই ব্যবহার করব যেমন আই এম এ রেগুলার স্টুডেন্ট আর এন থাই আই এম রাইট আর এন থাই এখানে আমরা আই এম আই এম দেখতে পাচ্ছি সো কোনো চিন্তা ভাবনা বেঁচে দিয়ে আমরা আর এন থাই ব্যবহার করেছি বেশ আমাদের ঠেক কোয়েশনটা হয়ে গেল এবার আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে উজিরের ভার্বের মধ্যে অট টু বলে একটা শব্দ রয়েছে অট টুর জন্য অনেকে অত নট শব্দ বলে একটা ব্যবহার করে টেক কোয়েশনে বাট সেটা খুব একটা ফর্মাল না ফর্মাল হচ্ছে অট টু এর জন্য কি ব্যবহার করো শুদ নট ব্যবহার করো তো উদাহরণ দেখি উদাহরণটা একটু মুছে দিই উই অট টু লিভ নাও সো এখানে আমরা কি টেক কোয়েশন করবো যেহেতু অট টু রয়েছে क्षेत्र आलोचना इनशाला 
তবে এই ভিডিওর একটু শেষের দিকে ওইখানে আমরা জেনে নেব টেক কোয়েশন কয় প্রকারের প্রোনাউন হতে পারে এবং কখন হবে এবার হচ্ছে যে কথার পূর্বে বলা হয়েছে যে উজিলার ভার্বের সাথে যদি নট থাকে অর্থাৎ সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ হয় সেক্ষেত্রে আমরা টেক কোয়েশনটা কি করবো অ্যাফারমেটিভ করবো অর্থাৎ নটকে বাদ দিয়ে আমরা টেক কোয়েশন করবো যেমন দেখি এখানে উদাহরণের উত্তরগুলো একটু মুছে দিই ম্যান কুদন্ট অ্যাভ্যালুয়েট দ্য ফ্রিডম এখানে আমরা কুদন্ট দেখতে পাচ্ছি কুড হচ্ছে একটা অক্সিলার ভার্ব এর সাথে আমরা নট शुद्धर ক্যান কে নিয়ে আসবো সি এন ক্যান এবং ইউ রয়েছে ইউ রাখলাম প্রশ্ন চিহ্ন দিলাম ব্যাস হয়ে গেল তারপর সেন্টেন্সটি রয়েছে ইউ উইল নট গো দেয়ার উইল নট উইল একটা টেক উইল এট সরি উইল অক্সিলের ভার্ব উইলের সঙ্গে নট রয়েছে আমরা শুধু কে নিয়ে আসবো উইলটা কে নিয়ে আসবো উইল সো ইউ রয়েছে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা ইউ কে লিখলাম এবং প্রশ্ন চিহ্ন দিলাম প্লাস হয়ে গেল আমাদের ট্যাগ কোয়েশন এইবার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেটা হচ্ছে একটা স্যান্ডার শুধু নট থাকলেই যে নেগেটিভ হবে তা না বরং অনেকগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলো আসলে একটা স্যান্ডেন্সকে নেগেটিভ হিসেবে ধরতে হয় সো একটা স্যান্ডেন্সকে নেগেটিভ হিসেবে ধরলে আমাদের লাভটা কি আমাদের লাভ হচ্ছে যখন ওই স্যান্ডেন্সকে আমরা ট্যাগ কোয়েশন করতে যাব তখন আমরা অ্যাফারমেটিভ ট্যাগ কোয়েশন করবো সো প্রথমে শব্দগুলো একটু জেনে নিই সেগুলো হচ্ছে কি নট নো নান নো বডি নাথিং নেভার হার্ডলি স্কেয়ারসলি রেয়ারলি বেয়ারলি সেলডাম লিডল ফিউ নো ওয়ার নো লঙ্গার বিট আনলেস আনটিল অনলি আফটার সুতরাং এই সমস্ত শব্দ কোনো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যদি আমরা পাই তাহলে ট্যাগ কোয়েশনটা করবো কি অ্যাফারমেটিভ আমরা এখানে দেখি सठीक करते क्षेत्र আমরা দেয়ার ইস আমরা সরি আমরা টেক কোয়েশন কি নিয়ে আসবো ইস দেয়ার আর দেয়ার যেমন আমরা উদাহরণ লক্ষ্য করি দেয়ার ইস নাথিং ইন ইউর মাইন্ড সো আমরা এখানে নাথিং দেখতে পাচ্ছি সো নাথিং হওয়ার কারণে দেয়ার ইস নাথিং ইন ইউর মাইন্ড এই সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয়ে গেছে সো আমরা টেক কোয়েশন কি করবো ইস দেয়ার शुरू कर 
সলভ টেকনিক টু তে আমরা দেখব কিভাবে এমন একটা সেন্টেন্স যেখানে ডু নট ডাজ নট ডিড নট তাকে সেই সেন্টেন্সকে কিভাবে টেক কোয়েশন করতে হয় সো টেক কোয়েশন করার জন্য যদি ডু নট থাকে আমরা টেক কোয়েশনে কী নিয়ে আসবো ডু নিয়ে আসবো যদি ডাজ নট থাকে শুধু ডাজ নিয়ে আসবো ডিড নট থাকে শুধু ডিড নিয়ে আসবো উদাহরণ লক্ষ্য করি আমরা প্রশ্ন চিহ্ন দিলাম হয়ে গেল আমাদের দ্বিতীয় সেন্টেন্স মিস্টার করি ডাজ নট লাইক ফেসবুক মিস্টার করিম ফেসবুক পছন্দ করেন না আর কি কেন পছন্দ করেন না আমরা অবশ্যই জানি না তো যাই হোক মিস্টার করিম ডাজ নট লাইক ফেসবুক আমরা ডাজ নট দেখতে পাচ্ছি তো কোনো চিন্তা হয় না বৃত্ত ডাস্ট আমরা লিখে দিলাম তারপর মিস্টার করিমের জন্য সুইটেবল প্রোনাউন হচ্ছে কি 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 ইয়েস সুইটেবল প্রোনাউন হচ্ছে হি যেহেতু মিস্টার করিম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই সাথে তিনি একজন ছেলে তাই আমরা হিকে নিয়ে আসলাম সো মিস্টার করিম ডাজ নট লাইক ফেসবুক ডাজ হি একইভাবে থার্ড সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি দে ডিড নট রিড দ্য বুক তারা বইটি পড়ে নি সো আমরা ডিড নট দেখতে পাচ্ছি আমরা লিখব কি শুধু শুধু লিখব ডিড এবং দে নিয়ে আসলাম প্রশ্ন চিহ্ন দিলাম হয়ে গেল আমাদের ট্যাগ কোয়েশন এইভাবে আমাদের যতগুলো সেন্টেন্স আসুক না কেন ডু নট ডাজ নট ডিড নট যুক্ত আমরা খুব সহজেই করে ফেলতে পারবো এইবার আসুক আমাদের সলভ টেকনিক থ্রিতে এইখানে আমরা আলোচনা করব কোনো একটা সেন্টেন্সের ভার্ব যদি প্রেজেন্ট সিম্বল হয় বা পাস্ট সিম্বল হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পলের জন্য ডোন্ট নিয়ে আসবো এখানে ঠেক একটা শব্দ ভার আনা হয়েছে ঠেক মানে শুধু ঠেক না আসলে ঠেক আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে নিয়েছি সমস্ত প্রেজেন্ট সিম্পলের জন্য সো প্রেজেন্ট সিম্পল হলেই আমরা টেক কোয়েশনে ডু নট নিয়ে আসবো ঠেকস এটা হচ্ছে তাও প্রেজেন্ট সিম্পল তবে এস যুক্ত হয়েছে এস যুক্ত হয়েছে কারণ আমরা দেখি যদি ভার্ব থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় সেরকম তাহলে এখানে টেক্সকে সমস্ত ভার্ব যেগুলো এস বাই এস যুক্ত হয় সেগুলো প্রতিনিধি হিসেবে আনা হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা টেক কোয়েশন কি নিয়ে আসবো ডাজন্ট নিয়ে আসবো টুক আমরা জানি টুক হচ্ছে টেকের পাস্ট সিম্পল সো টুক হচ্ছে সমস্ত পাস্ট সিম্পলের প্রতিনিধি এখানে সো আমরা যে কোনো পাস্ট সিম্পল দেখি না কেন আমরা কি নিয়ে আসবো ডিডেন্ট নিয়ে আসবো উদাহরণ লক্ষ্য করি প্রথমে হচ্ছে যদি দেখি They catch fish. আমরা জানি ক্যাচ ক্যাচ এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল জন্য আমরা কী নেব ডোন্ট নেব ডোন্ট নিলাম দে নিলাম হয়ে গেল আমাদের ট্যাগ কোয়েশন তারপর ট্যাক্স ডাজেন্টার ডাজেন্টের ব্যাপার ট্যাগ টু দেখি তারিন রিডস আ বুক রিড তার রিডস হওয়ার কারণ হচ্ছে তারিন হচ্ছে থার্ড পার্সন সিকুলার নাম্বার তাই রিডস হয়েছে আমরা যখন এস যুক্ত একটা ভার পেয়েছি তখন আমরা কি নিয়ে আসবো ইয়েস ডাজ নিয়ে আসবো তারিন ইটস আ বুক আমরা টেক কোয়েশন করলাম ডাজেন্ট তারিন যেহেতু মেয়ে সো সি হয়ে গেল আমাদের ট্যাগ কোয়েশন হি ক্যার ইস আ বুক এটা হচ্ছে ইয়েস যখন যুক্ত হয় তখন সেম জিনিস আমরা কি করব ক্যার ইস যেহেতু ভার্বের সঙ্গে ইয়েস যুক্ত হয়েছে সো আমরা ডাজ নিয়ে আসবো হে নিয়ে আসবো প্রশ্ন চিহ্ন দিলাম হয়ে গেল 
এবার আসলে থার্ড বিষয় অর্থাৎ টুক পাস পাস্ট সিম্বলের জন্য আমরা ডিজন ব্যবহার করব দেখি এখানে ইউ লাইকড ফিশ ইউ লাইকড ফিশ লাইকড হচ্ছে লাইকের পাস্ট সিম্বল সো আমরা কি নিয়ে আসবো ডিডন নিয়ে আসবো আমরা ডিডনটা লিখি সবগুলোকে নট যুক্ত করেছি কেন যুক্ত করেছি আমাদের পূর্বের ভার্বটা কি পূর্বের সেন্টেন্সটা কি ফর্মেটিভ সেই কারণে এখনও আসা যাক নেগেটিভ ওয়ার্ডের সাথে প্রেজেন্ট সিম্পল বা পাস সিম্পল হলে ডু ডাস ডিট হবে মানে হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ডগুলো এসে যখন একটা ভার্বকে একটা সরি একটা সেন্টেন্সকে অ্যাফারমেট সরি নেগেটিভ করে দেবে তখন আমরা ডু নট ডাস নট ব্যবহার না করে বরং শুধু ডু ডাস ডিট ব্যবহার করব উদাহরণ লক্ষ্য করি একটু মুছে দিই উদাহ উত্তরগুলো মাই ফ্রেন্ডস সেল দ্য ভিজিট আস সো আমরা ভিজিট পেয়েছি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্বল এবং এর মধ্যে কোনো এস ই এস নেই সেই জন্য আমরা কি নেব ডু নেব এবং সেন্টেন্সটি যেহেতু নেগেটিভ সেখানে সেই কারণে আমরা নট নিতে পারবো না আমাদেরকে নট ব্যতীতই লিখতে হবে মাই ফ্রেন্ডস মাই ফ্রেন্ডস হচ্ছে প্রোডাক্ট তার জন্য সুইটেবল প্রোডাক্টটা হচ্ছে দে হয়ে গেল আমাদের টাইপ কোয়েশন দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা হচ্ছে মাই আঙ্কেল সেল দ্য ভিজিটস আস এখানে আমরা ভিজিটস দেখতে পাচ্ছি ভিজিটস এর এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল ভিজিটস যেহেতু এস ইয়েস রয়েছে সেই জন্য তার অক্সিলার ভার্বটা হবে কি ডাস এবং নট আনতে পারবো না যেহেতু পূর্বের সেন্টেন্সটি কি নেগেটিভ মাই আঙ্কেল ছেলে সেই কারণ কি ব্যবহার করব কি ব্যবহার করবো মাই আঙ্কেল সেল দ্য ভিজিটস আস ডাস হি লি হার্ডলি ওয়ার্ড তো লি হার্ডলি ওয়ার্ড হার্ডলি হওয়ার কারণে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয়ে গেছে ওয়ার্কড এটা ওয়ার্কের পাস্ট সিম্পল সো আমরা পাস্ট সিম্পলের উজিলের ভার্ব কি ডেট লি কে যদি আমরা একজন মেয়ে হিসেবে ধরি কি নিয়ে আসবো সে বেশ হয়ে গেল আমাদের ট্যাগ কোয়েশন এইবার আসতে যাক আমাদের ট্যাগ আমাদের সলভ টেকনিক ফোরে এখানে আমরা দেখব কোনো বাক্যতে ল্যাট ল্যাটস থাকলে কীভাবে ট্যাগ কোয়েশন করতে হয় সহজ যে কোনো বাক্য আমরা ল্যাটস বা ল্যাট আস দেখলে তার জন্য আমরা কী কী ব্যবহার করবো শ্যাল ব্যবহার করবো শ্যাল শ্যাল উই নিয়ে আসবো দেখা যাক এখানে দেখি আমরা ল্যাটস গো ফর এ পিকনিক কোনো চিন্তা না পেতে তৈরি ল্যাটস গো দেখতে পাচ্ছি সে কারণে আমরা কিনে আসলাম শ্যাল উই নিয়ে আসলাম let us have some fun sorry fun let us have some fun so amra tag question ki ni ashbo shall we ni ashbo kono chinta bhabna beje the let's jeta royeche seta hocche ashole let us er shungifto ebar ashole kono ekta bakko let diye shuru hoyeche thik ache kintu as nei borom onno kono ekta shobdo royeche shei khetre amra tag question e ki korbo উইল ইউ নিয়ে আসবো যেমন লেট হিম প্লে ফুটবল এখানে আমরা লেট আস দেখতে পাচ্ছি না বরং লেট হিম দেখতে পাচ্ছি সেই কারণে আমরা টেক কোয়েশনে কি নিয়ে আসবো উইল ইউ তারপর রয়েছে লেট দ্য গেম বিগিন এখানে আমার লেট আস নেই সেই জন্য আমরা কি নিয়ে আসবো উইল ইউ নিয়ে আসবো সো আমাদের টেক কোয়েশন হয়ে গেল আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সলভ টেকনিক ফাইভে এখানে আমরা দেখব কিভাবে ইম্পারেটিভকে টেক কোয়েশন করতে হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে আদেশ সূচক বাক্য সেক্ষেত্রে আমাদের তিনটা অপশন রয়েছে যে কোনো একটা নিলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে উইল ইউ ওয়ান্ট ইউ খান্ট ইউ দেখা যাক উদাহরণ ওপেন দ্য ডোর প্লিজ উইল ইউ পাস মি দ্য সল্ট ওয়ান্ট ইউ শাট আ যে 
নেগেটিভ ইম্পারেটিভের ক্ষেত্রে নেগেটিভ ইম্পারেটিভ মানে হচ্ছে নিষেধ সেই ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা কোনো চিন্তা ভাবনা ব্যতীত কি ব্যবহার করব উইল ইউ ব্যবহার করব দেখি আমরা ডোন্ট ওয়েক মি আপ আর্লি আমাকে সকালে খুব তাড়াতাড়ি জাগ্রত করিও না ওকে ঠিক আছে আমার করব না বাট আমরা টেক কোয়েশ্চনটা কীভাবে করবো টেক কোয়েশ্চনটা যেহেতু আমরা ডোন্ট দেখতে পাচ্ছি নেগেটিভ ইম্পারেটিভ কী নিয়ে আসবো কী নিয়ে আসবো ইয়েস উইল ইউ নিয়ে আসবো হয়ে গেল আমাদের টেক কোয়েশ্চন ওয়েলকাম টু সলভ টেকনিক সিক্স অ্যান্ড ইট ইস আওয়ার লাস্ট টেকনিক এক্সক্লামেটারি ব্যাগকে কীভাবে আমরা টেক কোয়েশ্চন করব এক্সক্লামেটারি ব্যাগকে আমাদেরকে দুইটা জিনিস বের করতে হবে ওই সেন্টেন্সটা থেকে সাবজেক্ট এবং ভার তাহলে আমরা পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী টেক কোয়েশ্চন করে ফেলবো দেখি উত্তরটা মুছে দিচ্ছি তো হাউ নাইস দ্য বার ইস এই সেন্টেন্সে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দ্য বার এবং ভার্ভ হিসেবে কী রয়েছে ইজ রয়েছে সো আমরা জানি ভার্ভ অক্সিলার ভার্ভ ফলে কী নিয়ে আসতে হবে অক্সিলার ভার্ভটা নিয়ে আসতে হবে সেন্টেন্সটা যেহেতু অ্যাফার্মেটি আমরা নোট যুক্ত করলাম এবং দ্য বার্ড বার্ড এর জন্য এটা এটা কোনো ছেলেও না মেয়েও না এটা একটা কমন নাও সেক্ষেত্রে আমরা কী ব্যবহার করবো ইট ব্যবহার করবো দ্বিতীয় সেন্টেন্স যেটা হাউ সুইডলি দ্য গাও সিংস মেয়েটি কত সুন্দর করে কত মিষ্টি করে গান গায় হুরে We have won the cup. আমরা কাপ জিতেছি এখানে উই হ্যাভ ওন দ্য কাপ এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে উই হ্যাভ ওন এটা ভার্ভ আমরা আমাদের আমরা হ্যাভ পে পেলে হয়ে যাচ্ছে উজলে ভার্ভ এন হ্যাভ রয়েছে সো আমরা হ্যাভকে কী কী করবো হ্যাভেন্ট পূর্বেই যেটা আমরা বলেছিলাম যে আমরা কী নিয়ে আলোচনা করব শেষের দিকে প্রণাউন নিয়ে আলোচনা করব সো প্রণাউনের আলোচনা শুরু হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশ্চেনে মুহূর্ত পাঁচ রকমের প্রণাউন হতে পারে সেইগুলো কী কী প্রথম হচ্ছে সেম প্রণাউন অর্থাৎ সাবজেক্টের যে প্রণাউন থাকবে ট্যাগ কোয়েশ্চেনও সেম প্রণাউন হি রয়েছে সেই জন্য আমরা এখানে কী রয়েছে হি নিয়ে এসেছি হি ইজ এ গুড বয় ইস এন হি দে লিভ ইন বাংলাদেশ দে রয়েছে এখানে সেই জন্য আমরা এখানে দে নিয়ে আসলাম এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে অনেক সময় সাবজেক্ট হিসেবে মেনি অফ সাম অফ অল অফ মোস্ট অফ থাকে এক্ষেত্রে আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চন করব এই সমস্ত শব্দের পরে যে অবজেক্টিভ প্রণাউনটা থাকবে তার অনুযায়ী তার সঙ্গে যে অ্যাডজাস্ট হবে সেরকম একটা কী নিয়ে আসবো সাবজেক্টিভ প্রোনাউন নিয়ে আসবো উদাহরণ দেখলে আমাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে যেমন আমরা লক্ষ্য করি মেনি অফ আস তাহলে মেনির সঙ্গে আমরা আসকে পেয়েছি আস হচ্ছে একটা অবজেক্টিভ প্রোনাউন আসের জন্য সুইটেবল সাবজেক্টিভ প্রোনাউন হচ্ছে কি উই আজ অব তো আমাদেরকে উই অব তো আমরা সো আমরা মেনি অফ আজের জন্য আমরা কী ব্যবহার করবো উই ব্যবহার করবো এখানে এখানে সাম অফ রয়েছে আমরা যদি এখানে মেনিটা কেটে দিয়ে যদি সাম অফ দি তাও কোনো পরিবর্তন হবে না সেম এখানে এখানে অল অফও যুক্ত হতে পারে মোস্ট অফও যুক্ত হতে পারে এটা কোনো ব্যাপার না আমাদেরকে অফের পর কি কীরকম প্রোনাউন রয়েছে সেটাই লক্ষ্য করতে হবে সো এখানে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের মধ্যে কী রয়েছে দেম রয়েছে দেমের জন্য সাবজেক্টিভ প্রোনাউন হচ্ছে কি দে সো মোস্ট অফ দেম আর সিক আর এন দে এখন মনে করি এখানে রয়েছে মোস্ট অফ ইউ মোস্ট অফ ইউ আর সিক তাহলে কী করতে হবে দেখি থেকে যাবে অবশ্যই না আমরা ইউ এর জন্য ইউকে নিয়ে আসবো 
खराब पिता Your father, your father एक दोन चले, इसलिए नाम रख के नहीं ऐसे ची, he नहीं ऐसे ची। तार पर third जब pronoun टा हो, शेटा होते she। इटा होते सबसे जो भी third person singular number है, एवं के है, महिला है, a female है। Rahula can go out, can't she? Rahula जो नाम रख के नहीं ऐसे ची, she नहीं ऐसे ची। एक वे your sister got married, didn't she? So your sister, and then female, she number, she knows. If I are actor or no, it is hot. It is hot. It is it. It is what? Subject to the third person singular number. Who is neuter gender? Who common gender? Who abstract noun? Who? Now, let me see. Who? It is who. Neuter means what? It is what? Now, just like pulling away something, who is doing something like chair, table, fan, like that. कॉमन जेंडर होते हैं जेगुला पुलिंग आपने स्टीलिंग वो एक है अंतर्भुक्त करो शेगुला जब उनका क्या से बेबी शिशु ये रिकॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं विषम सुनाओ जेगुला आशुल धारणा वो तो विषय जब उनके पुराइटनेस चैरिटी बहुत दरोता धामशीलोता ये विषम सुनाओं शेटा होते थिंग जो तो शब्द के लिए एवरीथिंग नथिंग एनीथिंग समथिंग इस हर से जो नम्र की बेबार करो इट बेबार करो दाहरण देखी द फैन इज वर्किंग इसन्ट इट द फैन होते एक टा कॉमन न्यूटर नाम जो नम्र इट नहीं है इसलाम द बेबी कैन नॉट रीड कैन इट तले बेबी होते एक टा कॉमन जनर शेज नम्र इट नहीं है इसलाम चैरिटी इतना एक टा अवस्थित नाम फिर नाम रा इतने आसन चैरिटी बिगिन सेट हो इसन्ट इट एक फिर वगैरह रही थी नथिंग वाज लॉस्ट तले थिंग पे चे हम रा थिंग एर जो नाम रा इज नी इतने आसन नथिंग वाज रा वाज लॉस्ट वाज इट एवरीथिंग इज ओके इसन्ट इट एवरीथिंग पे चे शेर नाम रा इट के नी आसन प्रोनाउन टी होगे, शेटा होच्छे, दे, इटा होच्छे टीपीपी माने होच्छे थर्ड पर्सन पुलर नंबर, थर्ड पर्सन पुलर नंबर होले ही अमर बेवर कर दो, शेटा की मानुष ना की मानुष ना ना की कॉमन जेंडर ना की न्यूटर जेंडर, शेटा कुनो बाबे बीवेच चुना, थर्ड पर्सन में पुलरल होले अमर बेवर कर दो, जब ना की बार्स आर फ्लाइं तब पर हमारा दे बार कर ची। My students are regular, aren't they? So my students ने जो ना दे बार कर ची। Workers must work, must not they? Workers ने जो ना हमारा दे नहीं आसला। Time and tide wait for now, do they? इखने एक तो क्या लगाई? इखने subject इसे भी दो इटे जिनिस रोज। Time and what? Tide. So time and tide जो कुन दो इटे subject हुए ची तब कुन इटे उन्हें टे plural लेने तो होएगे सा। शेर नम्र किन्हें आसला, दे ही नहीं आसला। तो इस सेंटेंस टाइम रख क्या नो एफर्मेटिव को आजी, जेहतु पूर्व सेंटेंस से नम्र एक टा नेगेटिव शब्द रह जी, शेटा होच्छ नन। शेर का वो नम्र ऐकने, इटा की कोल्ला, एफर्मेटिव टेक क्वेश्चन कोल्ला, नो प्रेडिट। एवं वेरी इम्पोर्टेन्ट विषय ऐकने जेटा � नीचे शब्द बोले और तो ऐसों में से शब्द शब्दों जो दी सब्जेक्ट ही शेवा से टेक क्वेश्चन हो रहा है दे ही शेवे टेक क्वेश्चन आमदे की दे नहीं आस्ते होगा शब्दों बोला होता है शब्दों बोला होला एनीवन एनीबॉडी नो वन नाम नीदर नोबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी समवन समबॉडी एनीवन एनीबॉडी ऑल तो दाहरण Somebody went there, didn't they? Nobody visited me, did they? So nobody, somebody, everybody, 
সবগুলোর জন্য আমরা কিনে আসলাম দেখে নিয়ে আসলাম তারপর আরেকটা বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে মেনি অফ সাম অফ অল অফ মোস্ট অফ এর পর কোনো পুরোলার নাউন হলে টেক কোয়েশন কি বের করতে হবে দে ব্যবহার করতে হবে আগে আমরা পড়েছি মোস্ট অফ সাম অফ অল অফ এর পরে যদি কোনো প্রোনাউন হয় এখন আমরা পড়তেছি এই সমস্ত শব্দের পরে যদি কোনো একটা পুরোলার নাউন হয় যেমন নাকি মোস্ট অফ স্টুডেন্টস এক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করবো টেক কোয়েশন কোন প্রোনাউন ব্যবহার করবো দে ব্যবহার করবো মোস্ট অফ দ্য মোস্ট অফ স্টুডেন্টস আর ব্রাইট আর ইন দে এখন আসা যাক উপরে আমরা দুই রকমের ওয়ার্ড পড়েছি একটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে ওই সমস্ত ওয়ার্ড যেগুলোর কারণে টেক কোয়েশ্চনে দেই হবে সো কিছু ওয়ার্ড সেখানে কমন রয়েছে ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে নো ওয়ান নান নেদার নো বডি এই সমস্ত ওয়ার্ড যেমনভাবে একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করে দেবে সেই সাথে তার টেক কোয়েশ্চন আমাদেরকে দেই করতে হবে টেক কোয়েশ্চন আমাদেরকে দে নিয়ে আসতে হবে যেমন নো ওয়ান ইজ ইন্টারেস্টেড আর দে নান লাভড ইন দ্য মিটিং ডিড দে নেদার অফ দেন খেইন ডিড দে নো বডি হেল্পড আস ডিড দে সমস্ত টেক কোয়েশন আমরা এফারমেটিভ দেখতে পাচ্ছি সেই সাথে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দে দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা জেনে নেব আরও কিছু বিষয় টেক কোয়েশন সম্পর্কিত তার মধ্যে প্রথমটি যেটা হলো সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যখন টেক কোয়েশন করব টেক কোয়েশন করব কিসের প্রিন্সিপাল ক্লজের সাব অর্ডিনেট ক্লজের টেক কোয়েশন আমরা করব না যাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং সাব অর্ডিনেট ক্লজ বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তাদের জন্য বলি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটা অংশ থাকে তার মধ্যে একটা হয় কি প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা হচ্ছে সাব অর্ডিনেট ক্লজ তো সাব অর্ডিনেট ক্লজটা চেনার উপায় হল কমপ্লেক্স সাইনের সাথে বাক্যের যে অংশ থাকবে সেটাই হচ্ছে কি সাব অর্ডিনেট ক্লজ এবং কমপ্লেক্স সাইনগুলো কি কমপ্লেক্স সাইনগুলো হচ্ছে এইগুলো হোয়াট ওয়েন উইচ হাউ হো হোম ওয়ের হুজ সিন্স এস দ্যাট দো সো দ্যাট সিন্স টিল আনটিল আফটার বিপোর বিকজ লেস্ট ইফ আনলেস দো এই সমস্ত শব্দগুলোই হলো কমপ্লেক্স সাইন সো এইগুলোর সাথে যেই বাক্যের যে অংশটি থাকবে সেটা হচ্ছে সাব অর্ডিনেট ক্লজ আমরা সাব অর্ডিনেট ক্লজের টেক কোয়েশন করব না উদাহরণ দেখি হি সেট দ্যাট দে উড কাম এখানে আমরা কমপ্লেক্স সাইন হিসেবে কাকে দেখতে পাচ্ছি দ্যাটকে দেখতে পাচ্ছি এবং দ্যাটের সঙ্গে বাক্যের আরেকটা অংশ দেখতে পাচ্ছি দে উড সো আমরা দে উড কামের টেক কোয়েশন করবো না আমরা কিসের করবো হি সাইডের টেক কোয়েশন করবো সো কী হলো ডিজেন্ট হি একইভাবে যদি আমরা দেখি দো হি ইজ পোর ইজ এ মেস্ট এখানে দো দো যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সাইন সো আমরা হি ইজ পোরে টেক কোয়েশন করবো না বরং হি ইজ এ মেস্টে টেক কোয়েশন করবো সো সেটা কী হলো ডিজেন্ট হি একইভাবে আমরা দেখি মিনা গেভাস ওয়ার মলকেন ওয়েন when we reach there so when dekhte pacchi we reach there dekhte pacchi so we reach there ta question amra korbo na bolmo mina gave a question korbo didn't she you cannot write the same thing as other students write tale as it complex sign er shonge other students write ache so amra eta ta question korbo na bolmo you cannot ta question kore ki lekha can you এবং এক্ষেত্রে একটু এক্সেপশনাল রোল রয়েছে যেটা সেটা হলো যখন প্রিন্সিপাল ক্লজ আই হোপ আই থিঙ্ক থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজের টেক কোয়েশন করব না বরং সাব অর্ডিনেট ক্লজের টেক কোয়েশন করব যেমন আই হোপ দ্যাট মিলি উইল উইন দ্য গেম ওয়ান সি এখানে আই হোপ রয়েছে তাই আই হোপের টেক কোয়েশন আমরা করলাম না বরং মিলি উইল উইনের টেক কোয়েশন করলাম ওয়ান সি আই থিঙ্ক দ্যাট ইট ম্যারেই ম্যান অফ ইট তো এখানে আমরা আই থিঙ্ক এর টেক কোয়েশন করি বরং আমরা ইট মেরে এনে টেক কোয়েশন করলাম কি ম্যান অফ ইট 
এবং আরেকটা বিষয় যেটা বিভিন্ন পরীক্ষার কোশ্চেনের মধ্যে থাকে কোটেশন মার্ক দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা একটা কোশ্চেন করব কোটেশন মার্কের ভিতর সেন্টেন্সটা যেমন আমরা দেখি ডক্টর স্যার টু মি ইউ শুডেন্ট স্মোকিং তাহলে এখানে ইউ শুডেন্ট স্মোকিং ওই দিকে কোটেশন মার্ক রয়েছে তা আমরা ডক্টর স্যার টু মি এটা টেক কোয়েশন করে নিই বরং ইউ শুডেন্ট টেক কোয়েশন করেছে শুড ইউ তারপর লুক যুক্ত কিছু সেন্টেন্স এসে থাকে পরীক্ষায় লুক লুক আসার কারণে যদিও সেন্টেন্সটি ইম্পারেটিভ তবুও যেখানে লুকের পর একটা কি থাকবে ক্ষমা রাখবে ক্ষমা থাকবে তারপর একটা বাক্য থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা লুকের টেক কোয়েশন করবো না বরং পরবর্তী সেন্টেন্স টেক কোয়েশন করবো আমরা উদাহরণ লক্ষ্য করি লুক দ্য ইস নাইস ইজেন্ট ইট তারপর আসা যাক আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে মেইন ক্লোজের টেক কোয়েশন মেইন ক্লোজের টেক কোয়েশন হয় ইফ ক্লোজের হয় না ইফ ক্লোজ আর মেইন ক্লোজ হচ্ছে ইফের সঙ্গে যে অংশটি থাকবে সেটা হচ্ছে ইফ ক্লোজ এবং ইফ ইফ থেকে ইফ ইফ থেকে বিচ্ছিন্ন যে অংশটি থাকবে সেটা হচ্ছে মেইন ক্লোজ তো সেক্ষেত্রে আমরা কোন ক্লোজের টেক কোয়েশন করব মেইন ক্লোজের টেক কোয়েশন করব যেমন ইফ ইট রেইনস হি উইল গেট ওয়েট ওয়ান্ট হি যদি বৃষ্টি পড়ে সে বেজে যাবে তাই না সো আমরা ইফ ইট রেইনসের টেক কোয়েশন করে নিই ইফ ইট রেইনসের টেক কোয়েশন করলে আমরা এখানে কি লিখতাম ডাজেন্ট ইট কিন্তু আমরা এখানে ডাজেন্ট ইট লিখে নিই বরং কারণ আমরা এটা টেক কোয়েশনই করি নি আমরা করেছি কিসের হি উইল গেট ওয়েটের এবার আসা যাক আরেকটি কনফিউশনের বিষয় যেটার কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কনফিউশনে পড়ে যায় সেটা হচ্ছে হিউট হি এর সঙ্গে একটা ডি রয়েছে সেটার ডি থেকে দুইটা শব্দ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে একটা হচ্ছে হ্যাট একটা হচ্ছে উড সো আমাদের টেক কোয়েশন করার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে এই ডি এর ডি বলতে কোন ওয়ার্ডকে বোঝানো হচ্ছে না হলে আমরা টেক কোয়েশন করতে পারব না হয়তো হেড অন হিয়ে হবে নাকি নাকি উড অন হিয়ে হবে সো চেনার সবচেয়ে উত্তম তরিকা যেটা সেটা হলো হি উডের পর পাস পার্সিফাল ভার্ব থাকলে ডি মানে হচ্ছে হ্যাড আর যদি তা না হয় সেক্ষেত্রে সেটা হবে কি উড উদাহরণ দেখি ইউ ড্রিজ ইন দ্য প্রিপোর্ট বিফোর ইউ কলড হি হেড অন হি সো আমরা ডি দেখতে পাচ্ছি সাথে সাথে রিটার্ন দেখতে পাচ্ছি রিটার্ন হচ্ছে রাইটে পাস্ট পার্টিসিপাল সে কারণে আমরা সেই কারণে আমরা ডি থেকে কি বুঝলাম বুঝলাম যে এটা এই ডি থেকে এই ডি বোঝাচ্ছে কাকে হ্যাটকে তাই আমরা টাইপ কোয়েশন করলাম কি হ্যাজেন্ট দ্বিতীয় সেন্টেন্স ইউ উড লাইক টু হ্যাভ সাম রেস্ট উদন হি কিন্তু আমরা ডি এর পর কোনো পাস্ট পার্টিসিপাল দেখতে পাচ্ছি না লাইক হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল সো উডের সঙ্গে প্রেজেন্ট সিম্পলেই আসে সেই কারণে আমরা ডি থেকে কি বুঝবো এটা উড অবলম্বন করব হ্যাজ নাকি ইস বুঝার জন্য হিজ এর পর যখন পাস পার্টিসিপাল ভার্ব থাকবে তখন ইস এস এর অর্থ হচ্ছে কি হ্যাজ আর যদি তা না হয় তখন এস অর্থ ইস যেমন আমরা দেখি হিজ ডান দ্য ওয়ার্ল্ড হেজ ডান হি এখানে ডান দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ডু এর পাস পার্টিসিপাল সেই জন্য এস এর অর্থ হচ্ছে হ্যাজ তারপর ইজ এ নাইস গাই ইজ এন হি এখানে এস এর পর আমরা পাস পার্টিসিপাল দেখতে পাচ্ছি না সে এস এর তো ইস এটা কোয়েশন হলো ইজ এন হি এবং আরেকটা বিষয় যেটা বলে আজকের ভিডিও লেকচার লেকচার ইনশাল্লাহ শেষ করব সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় অনেক সময় এমন লাইন দেওয়া থাকে যেখানে আসলে কয়েকটা বাক্য একসাথে চলে আসে সো তখন আমাদের একটু যদি বাক্য আমরা বড় দেখে একটু পড়ব একটা বাক্য শেষ হলে আমরা জানি ফুল স্টপ দিয়ে একটা বাক্য শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা কোন সেন্টেন্স টেক কোয়েশন করব অবশ্যই শেষ একটা সো আমাদের একটু ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে উদাহরণ যদি আমরা এখানে দেখি কি দেখতে পাচ্ছি এক্সাম ইস ওভার লেটস গো ফর আ ভিজিট শ্যাল উই এখানে আওয়ার এক্সাম ইস ওভার এটা একটা সেন্টেন্স লেটস গো ফর লেটস গো ফর আ ভিজিট সো আমরা এখানে শ্যাল উইট এক কোয়েশন করেছি কিসের লেটস গো এ 
सबा के असंख्य धन्यवाद इनशाला खूब शीघ्र देखा हो परवर्ती भिडियो से सबा सुस्थान भलोक अलैकुम